Shikos në nërruar televizor qiptare të Amerikës, ju përshëndes e emisionet të gëzushme në televizorin tonë sa vinë dhe shtonë, shtonë pasi vetë aktivitetet e diasporës janë të larmishme, janë sukseshme në të gjitha fushat. Sot jemi me Adrian Hadribeja, i cili është një nga djemë të parë shqiptarë që ka hyrë në sportin, arteve marciale, ndryshe do të thosha gladiatorët e kohës moderne, pra është boks, padoreza, përdojnë në kembët, dhe shumë veprimet të tira të lirat të cilat si pas regullit që janë brënda thurjes me tela, kriona të arenin e gladiatorve, por që fillimisht ishte një sport që nuk patin bështetje, pasi ishte disi dhumë shumë, kishtë gjakosje të shumëta, por të një në përgjithësi të gjithë sportisat që ujnë në këtë fushë janë shumë të shikushëm. Kam fëtuar zotin Adrian, i cili ka fitore në dytë, pra ka marë dyherë gjërdhanin. Në MMA është një sport që mendojnë se është një suksesi madhë që ka rritur për herë të dytë Adi. Pra ne kemi folur për ndeshën e partë, anë një është hera e dytë që ju dhe... Por hera e ndeshën e dytë profesionale. Dhe është ishte një nderi marë për mua, sepse ishte ndeshën e dytë, dhe nga nivelli i matë që kisha, që kisha rritur, organizat Abelator, që është nga më e madhja në bot, më ofrua në kontrat që të ndesha që për të, dhe unë ndesha dhe kisha shumë bëgjisim bisupe, sepse dhe isha i pari shqiptar, me flamu shqiptar në këtë organizat madhja që të ndesha isha, një ndesha i ka ishtë madhja, si që isha të natë, dhe plus ishte në Spike TV, në në televizor nacional të Amerikës dhe isha kisha të përgjësi se doja të dilja fitimtar kisha shumë fanca flamuri gjdo gjë dhe doja me gjdo kush të përfajsojshan në mënyrë dhe njëtisht Tani është një punë e kryer pra fjallet janë të tepër të para prake ne dhe kemi mundësin të ndjekim ndeshjen dhe mas ndeshjes neve ta komi për sëri për të folër për disa pëtje teknike, por edhe për të artmen, pra për ndeshjen e radhës ju e keni. Shikos në ruar, e ndjekim në ndeshjen me të raunë të që ka realizuar Adi me kundushtarin e vetë, kërë ka dalë vitim tarë dhe këthemi për sëri në bisedë. Round number one. Tonight's fight clock is brought to you by the official beer of Bellator, Miller Lite, back in its original look. Mita in the white trunks, Audrey Bayai in the black trunks. Audrey Bayai moved from his native Albania three years ago to the United States for the sole purpose of becoming a pro MMA fighter. A black belt in Shotokan Karate. It's the first Albanian I've ever seen in MMA, and we don't see a lot of fighters coming out of Shotokan into our sport. No, we do not. You see the karate stance, it's chin very high. Big takedown from Hamida. This is exactly where Mike Hamida wants to be. He said, Hadri Bayai is all about striking. He said, he doesn't have anything for me on the ground. We shall see. Side control from Hamida. This is chance to prove it. That was just a power move. You can say he doesn't have anything for me. He has power. Nope. None of the ground game here. Backs off, back to the center of the cage. Agribe talks about keeping his hands extremely low. He's confident to do so. Feels he can get in and out effectively. Counter right hand by Hungry Bay. Those are low hands being held by Adrian Hungry Bay. Chin very high, hands low, chin high. Depending on his footwork, his ability to angle and move, stick and move. It's that traditional karate style. They're trying to come to the inside, lands the straight jab. Oh, Hamida hit him with that right hand. Oh, 
looking for the takedown by Kamita. Outside trip, and he hits it. And immediately reversed by Andre Bayai on the way down. Let go of his glove, there you go. And Mergliata saying, let go of the glove. Andre Bayai is not going to dive in in this position. A lot of guys going to stay on the outside and kick. Back it off, up. Oh. There's the stand-up order by Mergliata. It's a real contrast of styles. Right to the stomach. In this corner, Jimmy, you just heard it calling for the level change. He can't do his dive in, he can't come in straight and walk into those kicks. Look where the right hand of Adrian Hadre Bayai is. Actually, at his waistline. Low kick in the right hand. This is Michael Page esque. Page, the Bellator fighter, out of point fighting. Abu Bayai again, coming out of Shotokan. Abu Bayai starting to get more comfortable from the outside. It lands by Hamida, misses with that kick. Hamida gets close, he can't back out again and end up at this range. Turning on an angle is Hamida. Rebeai not deterred. Loses his mouthpiece, no, that's why Murgle had a call time. Which one corner? Which one corner? Hey, give me that. Which one, give me which one's your corner. Andre Bayai who lost his mouthpiece. Hey guys, bottle of water. Here, come here. Put this over here. I'm gonna pour some water, you put it in your mouth. Put it in your mouth. So many MMA referees, Good. Jimmy, just jammed the dirty Good. mouthpiece back Good. in. Murgle had a going with the sanitary option. All right, round two, gentlemen, fight! Jimmy, what did you think about round one? 10-9, Hadza Bayai, I thought he just landed more strikes. Was the aggressor, obviously good right hand at the end by Hamida, but not enough to me to win back around. round. Hamida, you can't sit at this range on the outside. You will get picked apart. Man looking for the low kick, for the push kick. Walking through with the punches is Hamid, and then he slips and eating big shot from Andre Bayon. Andre Bayon now thinking ground and pound to finish. He's trying to snatch the ankle, nothing there. Bayai backing off. We were going forward, but got recklessly aggressive there. Well, sitting back for a leg lock of his own for a second. For just a second. Oh. Never had it. Backs hands up, off. hands up. And that what? orders the stand up. The thing we're not going to see from Adrian Henry Bayai is clear is diving in on Mike Hamida. Left hand from Andre Bayai. Andre Bayai starting to target the outside of the thigh. You see Hamida Jimmy running into his windmill right hand trying to get to the inside. Long, powerful shots now from Henry Bayon. Two 
50 remaining round two. Very entertaining fight. Amida not able to pressure Hadzer Bayai, not able to close distance without any strikes, not able to get his angling and his head movement going. And he fought at karate range this entire fight. That kick lands. Amita trying to walk through with the punches. There's the outside trip in the takedown. Here's his chance to prove that Hadri Bayai has nothing on the ground for him. Guard from Adrian Hadri Bayai. In half guard, but not keeping the back flat. Losing that inside battle with the right hand of Hadri Bayai. Still able to get around the guard. Need him to side control. See, he wants to step over the full mount. Looking to swing over his left leg, now sits through. Bayai gives his back stance. Amita looking for a standing rear naked choke, can't find it. Driving for the takedown. Pulling down with the waist cinch. Yeah, you can see the experience and inexperience of Hadra Bayai on the ground. Not a clean takedown, but an effective one nonetheless. Now you can't give him this kind of space and expect to keep him down. Big tactical mistake. Amita just allowed Adrian Hadri Bayai to stand. And he just kind of gave up on it. That, that's strange. He's not doing well on the feet against Hadri Bayai. 50 seconds remaining round two. Now you get a guy like that where you want him, you keep him there. Left hook misses from Hadri Bayai. That was very surprising by Amita. Great right hand. Right for the takedown, trying to hold the waist inches, Amita. Habibé in that Kimura position. Risk control on the right arm of Hamida. Amita looking for the takedown before the bell rings then round number two. And he gets it. Straight into side control with authority. Here comes the third and final round. Very well on the Second out, guys. Not throw one punch, Adrian. I'm at Let's go. Punches, punches and punches. Oh, we can cuss on the internet? You can. Sure. I think oh, I'm contractually oh, bound for not. Oh. Third and final round. Dan I would again. have some things to say. How about it, Jimmy? Through 10 minutes, two rounds. 10 9, both of them for Hadra Bayai. 20 to 18. Controlling the range, controlling the striking. I mean, he's had his chances on the ground, has not been able to capitalize with them, though. It's got to be frustrating for Mike Amida. He sees how low Hadri Bayai is holding his hands, how high he's holding his chin. Dropped Hadri Bayai once in this fight. The Bayai has not been able to land those clean, effective punches. Must be such an inviting target. Need to set it up. Looks like you can just reach out and touch it. You can't. MMA in all sports, you cannot discount speed. No. I had a fight heel with you guys before. Traditional karate guys are very fast with their feet. Wide variety of kicks. Hard to get inside on them. See the low kicks from Adrian Adri Bayai. Bouncing the step of Hamida, resetting, trying to come forward. Great left jab from Hadri Bayai. Looking for the takedown. Well with that trip. 
See that forearm in the chin? He's not going around the head and the arm to flatten him out to get the pass. Now he is. Now he's in good position to pass. Other than the half guard of Adrian Henry Bay. Even looking to pass. Half guard pass starts with chest pressure. Starts out with controlling the head and the arm. Screaming at him, heavy pressure, heavy pressure. There's the elbow from my Kameda. But the problem is that forearm doesn't really put heavy pressure. You gotta put that squeeze on, then you can put your shin, the instep right there on the thigh and pass. But it's very hard with this forearm pressure to keep Kameda flat on, flat on his back on the mat. That's the battle he's losing. He's constantly losing that battle of keeping Hamida flat. I'm sorry, Hamida keeping Hadra Bayai flat. He's constantly losing that. So Hadra Bayai sits up, prevents him from really putting weight on him, weight on him and, and creates these scrambles. Good job, able to pass here. Knee to the body thrown by Hamida from side control. My scorecard is down two to nothing. He needs to get a dominant position, get a submission or a ground and count finish. He really needs to get busy here. Jimmy, you could see though where a judge might just give round number two to Mike Hamida. It's possible. Nice short punches by Hamida. But he can't feel comfortable about a decision at this point in round number three. Without a doubt. Now, I mean, yeah, maybe. Can't rely on maybes. He's got to really go hard for the finish. All right, two now. One hook in. Henry Bayai back to his feet. Right back down. Showing good power in that takedown. Stepping full over, full mount achieved indeed. Has the arm trap though. Up the side door, not the back door, but the side door for Henry Bayai. But not out of danger. Teeth in final minute. It's been a very unusual and very entertaining fight. Mike Kamita versus the Albanian born, Michigan based Adrian Henry Bayai. Henry Bayai looking to sweep so effectively in round one. Who's guard from Andre Bayai? Hamida looking to land. Big right hand by Hamida. The end of the fight. How do you have this scored? Two rounds to one for Hadra Bayai. I gave him the first two rounds. I gave him either that last round, 10-9, but we'll see if the judges agree. There is Michael Williams. Ladies and gentlemen, having gone the distance, we'll go to your judges' scorecards. Your first judge, Kelvin Caldwell, scores a fight 28, seeing the fight for how to be pay on. Your second judge, Jeff Malott, sees the fight 29 to 28, seeing it for Hamida. Your third and final judge, Todd Anderson, scores the fight 29 to 28 for the winner by split decision, Adrian Hamida. How to be pay on? She goes the war. Pra ky ishte Adrian Hadribejaj. Pra për herë dyt mërë Gjardanin. Në të ndeshje je duku pak mi qëtë për mi lodur. Jo duke parë për nështarin, duke parë për dëmë të. Në qëtë ndeshje ne kemi një kamp që stërvitemi për para ndeshjes. Dhe ishte hera parë që mu deshje të bia nga pesha, sepse herë në parë unë nuk rash nga pesha, dhe herën e dytë, kjo ishte pesha që unë duhet vazhdoj karierën, këpton. E ku bi nga pesha dhe fuqia? Ku bi nga pesha, është fuqia, dhe 
mbasi mbas peshimit një ditë në nesër men ka të bëjë dhe mënyrë se si, mënyrë se si u shihesh kuptohen nuk duhet atë kalosh e sa pound re rash gati 25 pound 25 pound për, për, për një muaj për gatitje po ti ti qenke për të si arrit për të mësuar ata do të ndinda pesha <laughs> po kjo është është po, po, e përditshme e, e jona si po dhe ishte ra pa që un ndeshesha me një op, uh, me një kundërshtar shumë të fort, me më shumë eksperiencë, ai ka kaluar uh, në mënyrë profesionale para 4 vjetësh, por para meja, domethënë un këtë vit kam mënyrë profesionale edhe arrita që të marr pjesë në organizatën më të madhe që siç është bellator MMA në bot. Por uh, ato përqyrin mënyrën se si un ndeshem ë uh, teknikat e mia çdo gjë dhe kështu më provuan. Ju flasim për ndeshje. Ne që kohemi kundërshtarin në tok, pra që rrezojt dhe juve nuk uh, luftoni për ta poshur kundërshtarin për të dhe ngoditje kur është shtrir, por jep një ati mundësi që a ju të rikoperohet për të marri fuqi, largoni. Nga se vjen kjo ishtë taktik? Jam, jam dy arsye. Arsyja par uh, kundërshtarin që ndeshesha vinti nga një ishte mundës, kuptan? Ah, po, do më kujtoj të rinjë lartë këtia. Po, gjithë gjith ideja ishe që mund të mbaja distancë dhe atit, kuptan? Sepse ai më çdo vetë prim, siç si që pa tek e video, ai u mundon që të muhit tek e këmbët edhe të mban dhe poshtë, kuptan? Po as diçka tjetër. Po un arsyja parë është un nuk doja që të rija në 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 tok, në sepse rat parë fansat nuk e përqejnë atë mënyrë ndeshje. Dhe un duat të jem tjem të bëj të bëj show gjith problemi që ke show dhe dhe pse ky lloj sporti është shumë përhapur në botë sepse në mënyra se si ne zihemi kupton ë është është e gjitha nga show se sa se sa se sa interesant është ndeshja që kush kush do të dihej që të vij aty të paguaj lek për biletën e të vij të shikoj dy njerëz që vetëm bëjnë mundje aty në tokë kupton një zë do të shofin gjak do të shofin grusta shkelma heavy e knockout, ke parasysh, kjo është gjithë suksesi këti sporti. Kështu që unë ishte ndesha parë për mua, edhe më desht vendosa që ti jemë shumë i qetë, shumë i qetë, sepse në radhë parë doja që ta fitoja, të isha i sigur që për fitoja ndeshjen, dhe në radhë dytë doja që, që ndesha ti ishte shumë, shumë emocionante, kupton, për, për fansat që kisha atje, për njezi që të shifshin, plus për, për organizatën dhe them se arrita suksesit sepse mbas neshës që unë fitova e, e, e njëta organizat më kërkoj që të bëjnë ndeshën Las Vegas Qëtësia juaj a shkoll me atë e gërësin e kundështarit? Shiko, kur, kur kundështarit ishë i egër dhe ti ishë ti e i egër Ti si e, ti natyra ti duk, është sigur ti kundë godet ti është, i qesh dhe është sigur sigur jetë dhe benzin zjarit, kupton, Aha. edhe bëhet akoma. A i është i egër, unë i qet, kupton, edhe e lejoj atë që të gaboj, a, që të gaboj, është ajo është a, aty është loja ime. Po ai nuk kundërshtari nuk e kupton që duke më shumë më shumë të egësohet dhe më shumë të vinë lojën time, ai që aty e ka të humbur lojën, kupton? Se unë atë dua, dua që ta ta fusën të thevave mia edhe pse e kam uh, atë uh, nickname, si që thuët, Shqiponja, do të fusën fërë dhe një, në lojën time dhe, dhe ta mund, me qëtësi, me teknik, me, me gjithë shka. Pa dike shumë arsye për të dashur, për të respektuar, sepse të je një ndjallë i mirë, i sileshëm, edhe një <laughs> dhe përniqme, edhe prindit të tuaj, që ka ndukuar, unë i falendroj që këte nga Amerika, Pasi, I falen dojë edhe unë, se u bëhko që... E, pasi atë edukim, atë shpenzim që kanë bërë në dajteje, ti përja është problem, jo vetëm në sport, sport, nësër dhe mundu më asës, po mitë gjitha je një djalli edukuar, një djalli silëshëm, një djalli që e, zdo njëri ka dëshirë të të ndimoj. Dhe aqë më tepër do të dinë të kë simboli jonë, pra ju e në gjitha ndeshën që keni berë, i keni berë, në flamurin shqiptar. Pa tjetër, dhe gjithmonë në... Si e ndirë, a ke patur në një mbështetje, ose si e ndirë me, me kundështarët, ose me këta që e bënë organizimet, si e presin këta një... E vlerësojnë shumë, e vlerësojnë shumë edhe e, të gjithë, po të shikosh, që njëzi që ndjekin nga Facebooku, nga Twitteri, nga Instagrami,
shumë dhe amerikanë janë më shumë, më së themë më shumë se neve i përqenë shumë nikënimi që kam dhe Eagle, Shqiponja, përqenë Flamurin dhe përqenë edhe të njën time që kam dhe Eagle has landed, Shqiponja ka salu kam bërridur dhe gjithmonë e bëngë shu hashtag dhe është për mua është krenari edhe ku është krenari për mua është dhe krenari për fansat e mi kuptan është krenari për gjithë Shqiprinë për tjetë nuk e di e kisha shumë emocione sepse ishte era parë në një televizion të marë amerikanë si që Spike TV edhe në këto organizatën e marë për Bellator të tisha i pari shqiptarë që të përfajsoesha Jo vetëm në Bellator, por në gjithë botën, ishte një krenari shumë e madhe për mua. Edhe shpresoj gjithë ta respektojnë edhe të mështesin. Që dhe të janë të rrë njërë të uaj? Kjo sport, sa më shumë kalon bësh profesional, do dhe të rrë njërë të kesh profesional. Edhe unë kam disa të rrë njërë që i kam të rrë njërë privat. Kam edhe kampin, ekipin ku së të vitën, po kam tra njerë privat për gjithë disiplinë sporti. Kam tra njerë privat për boks, tra njerë privat për gjujitsu, tra njerë privat për karate, për mundje. Kështë që gjithë dit i kombinoj ushtrimet, sepse është një sport që sot undesha me mundës, po rrallësitë të ndeshe me një kickbox. Kupton? Edhe gjithëmonë duke të kesh, duke të kesh komplet, i rumulladhe nga gjitha sportet, sepse për para ka qenë ideja këti sportit, ka qenë një sportist vetëm i karates, për shumë të ndeshet me një sportist vetëm të mundjes. Ka qenë për para, kupton, ose kuse ta shi është bërë të gjithë t'i ke profesionist, ta shi i janë bërë që gjithë se vite në aty ku të kenë nivel. Ka qenë për ndeshe në radhës? Dhe pak përreset dhe me këndë e shërë adhës, mund të thoshë dhe komentet që janë bërë në basë ndeshjes nga profesionist që të vlejnë të i për të ardhën. Për të ndeshje e kaluar. Shikëm, nga ndeshja në ndeshje, sepse jam ato filimet edhe mësoj shumë, kuptan, mësoj shumë nga shikoj gabimet, se gjithë ndeshje ka gabime, ose gjithë gjithë, sepse kërë shikon nga, kërë shikon në brapa, shikon në mangësit, që duhet bësh, dhe ato të njëmën për ndeshje në radhës, kupton, gjithmonë asë njerë, unë e të spektoj, asë njerë, kërë shikoj ndeshjen, gjithmonë mësoj për, edhe e kam pare syshë për ndeshje në radhës, kupton, dhe ndeshja, tra njerët janë shumë të knaqur, gjithë njerë shikë knaqur, ndeshja shkoj ashtu si që shë planifikuar, dhe gjithë gjithë shkoj, me fjë, Si që të dhe fjallet jam të te për ta, nga gjithë nga gjithë sportistët e këti sporti që ishin Michigan, nga organizata Bellatorit, unë isha i vetë mi sportist, fighter, që më ofruan kontrat për të ndeshën Las Vegas. Dhe kjo do të thotë që ato me të vërtet pandi që ka atje. Kur e kini në Las Vegas? është për dy javë, me 8-10 të orë, ndeshën Las Vegas, Këndë shtari është quët AJ Williams, është nga Nevada, nga Las Vegas-i, dhe është është klasi botrori kickboxit, është shumë këndë shtari fort, me që dhe gjova dhe që pash në ndeshe, dhe dhe jetë në ndeshe shumë interesante, dhe pse organizata belator për na fut bashk në këtë ndeshe. Po ju e një një sportist ishë këllëqyër, një djalë ishë këllëqyër. Pra një sportist që në qëtë bashkët e Amerikës po bërë një emër, po andironi në Shqiptarve, e duke në andironi në Shqiptarve kemi detyrime. Qa do të berë? Qysh nga unë i pari? Edhe unë do të ndimoj për në Las Vegas. Ju vetë me emisione por dhe ekonomikisht. A i sa kam mundësi? E ju bëthiri e të gjithë bashkët e tarve tanë. Ta ndimoj më këtë djalë, se pjesht djalë i mre kullushëm, është djalë që gjdo ndim që e je nuk shkon kotë, nuk është gjë njëhesh, sepse ka moral, ka etik, ka vullnet, është minjoz, në kalsirë kënajsin në për arenën e boksit, kik boksit, 
karates për shumë vite. E ndaj me ndoj që jo vetëm biznesmenet, por gjdo njeri ka mundësi të animoj Adrianin që të vej në Las Vegas, e sigurin që të vej në Las Vegas ka dhe shpenzime, ka shpenzime për ekipi, ka shpenzime për të gjitha gjerat. Po më mire shtë të 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 Adrianin, unë ju bëthire të animoj Adrianin. Shiko, në këtë sport është në që audienca njerëzit e shikuëshëm dhe janë mënyra të sponsorizimit, këpëton, është, nuk është, edhe mua nuk mund të shkoj në një kompanijit t'i kërkoj, me mjebë ka që pare për këtë, po në këtë sport, në të kompanijit madhe, ne kemi banner, që aty vejmë logo të kompanive, edhe është të gjithë kompani që duan të promocojnë biznesin e tyre, i vej logot e kompanis, me fjetë gjithë njëri më vendos ka që ka mundësi të të ndimoj, këpton edhe ato verë si pas logot, kush ka mundësi që pagua më shumë, dhe këtë logot më të madhe, për shumë, këpton, ka biznese që më kanë thënë e dua, për ta shikosh ke patalonat, ke... Ja, kërë Shqiponja, që kërëm Shqiponja, kërë Shqiponja. Shqiponja, është e patino diet, dot com është kompani amerikane që më sponsorizohë. Isha rralës dhe kam Las Vegas, edhe të shumë vështirë për shqiptarët të vindë që të më supërtojnë, sëpse dhe i dhe i dhe i kam pasë gjithë ndeshet në Michigan, edhe në Michigan ku është gjithë komunitetit shqiptarë, edhe nuk kam pasë shumë vështetje, kuptonë, dhe ndeshet e fundit, ndeshet e fundit, kam pasë u gëgjam vështetje, edhe do doja si u t'i kisha gjitha do, edhe isha shumë kërnarë që t'i kisha gjitha dhe arenën plot me shqiptarë, isha nga sportisë që kisha më shumë tifëzëri atë natë, edhe për mua ishte ndjeja më e madhe në botë. Po si që në basa sa ndeshe, të shë organizata më ka pëlqyë edhe më ka bërë kontratë vjeqare, dhe ato ndeshe dhe jenë Las Vegas, Kalifornia, kuptonë, nuk dhe i kemë shumë shpesh këtu në... Po mirë, e vetë me mënyrë, falë e ndërimi që mund të i bështi sponsorve, është që e para fare të fitosh. E dyta pas taj, me të reklamime të tjera, kjo është minjoja dhe unë besoj se i bërë një juve. Juve të afitonë në ndeshen, neve do t'i bëjmë me dhije një avë para të leshikusit se në cilën orë edhe në cilën televizor do t'as me tojtë. Ndoshta, ndoshta mundat që dhe televizori tonë të vijë të ndjekin aty në atë ndeshje. Në pa tjetër. Kjo po ajtë nga sponsor, dhe isha kjo një fusë sponsor fëqishëm edhe ta majmë gjithë televizionin. Dhe ku, pëse jo, pëse jo. Atë leshikusit në të ketë suksese në ndeshën e të të mëdhjet të torit në Las Vegas. Ju roj dhe juve për vëmëndjen, që patën në këtë emision dhe mirë të akofshim në emisionet tjera të gëzushme të sukseshme shqiptare. Mirë të akofshim. Ardian, shumë falem derit. Kishe këtu, sa e që jenë televizor, televizorit ishtohen sukseset, ishtohen vlerat.